Je m'appelle David Alstens, je suis chercheur qualifié au FNRS. Je travaille au sein de l'Institut of Biomolecular Science and Technology et je suis aussi professeur à la faculté des bioingénieurs. Dans le laboratoire de nanobiophysique, on travaille à la frontière entre la nanotechnologie et les sciences du vivant, ce qu'on peut appeler les nanobiotechnologies, et on essaie de comprendre les mécanismes moléculaires de tout ce qui est infection ou reconnaissance moléculaire d'un point de vue pathogène, vraiment à l'échelle de la molécule individuelle. Donc c'est une échelle nanométrique, une molécule va être environ 5 à 10 nanomètres, et on va essayer de comprendre ces interactions qui se passent entre deux molécules à cette échelle-là, c'est pas ce qu'on peut observer à d'autres échelles. On va vraiment visualiser, mesurer, quantifier ces processus de reconnaissance moléculaire. Pour comprendre et pour pouvoir analyser ces interactions, on a besoin d'outils particuliers. Ce qu'on utilise principalement, c'est la microscopie à force atomique. C'est un peu comme un tourne-disque, les tourne-disques vinyles. On a une pointe très très fine qu'on va amener en contact avec l'échantillon et qu'on va balader sous l'échantillon. Et point par point, on va cartographier, dresser finalement une, une topographie, une image de la surface de cet échantillon. On peut fonctionnaliser ces pointes, Donc on n'arrive pas avec une pointe nue, toute simple. On va pouvoir la décorer avec des molécules biologiques ou une cellule. On peut aussi venir mettre un virus complet. On va avoir un virus qu'on va approcher d'une surface, mettre en contact avec la surface et on va pouvoir décrocher cette interaction. Et on va pouvoir quantifier cette interaction, mesurer le nombre de liaisons qui sont effectuées, quelle est la dynamique, la vitesse à laquelle ces liaisons s'effectuent. Et si on comprend tous ces mécanismes moléculaires à cette échelle-là, on va pouvoir ensuite essayer de bloquer ces interactions dans l'idée de finalement bloquer ces infections virales. Et donc ça, d'un point de vue pharmaceutique, par exemple, c'est très important parce qu'il y a très peu de molécules antivirales. Dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine inflammatoire, on a aussi découvert des nouveaux mécanismes qui menaient à une inflammation cellulaire et qui conduisaient à des risques cardiovasculaires. Et donc là, on a découvert un nouveau mécanisme d'activation qu'on va pouvoir aussi étudier de manière plus approfondie pour pouvoir bloquer et réduire des risques cardiovasculaires. On a vraiment une plateforme qui est au niveau mondial à la pointe de la technologie. Nous avons environ une dizaine de microscopes à force atomique. La plupart sont couplés à la microscopie à fluorescence, ce qui permet de relier les questions nanotechnologiques moléculaires avec des marqueurs fluorescents qui sont très communs en biologie. Nous avons aussi un microscope qui est couplé à la microscopie confocale à haute résolution, ce qui permet d'encore rapprocher la résolution des deux techniques et vraiment de pouvoir suivre en temps réel certains récepteurs et de venir mesurer les forces sur des récepteurs. Donc on sert vraiment de référence dans le domaine de tout ce qui est application et mesure de force sur des objets biologiques. La recherche, c'est d'abord cette passion de pouvoir se poser des questions. Depuis toujours, j'ai été très intéressé par essayer de comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Puis j'ai eu un attrait très fort par rapport aux questions médicales. Je me suis à un moment posé la question de vouloir me diriger vers des études de médecine, ça ne s'est pas fait, mais j'avais toujours en tête de pouvoir arriver en tant qu'ingénieur à adresser des questions biologiques. Et donc, lorsque j'ai découvert cette technique, je me suis dit que c'était vraiment une façon très originale et inédite de pouvoir adresser ces questions. J'ai commencé des études de bioingénieur ici à l'Université catholique de Louvain. À la fin de mon master, je me suis dirigé vers un mémoire dans le domaine des nanobiotechnologies avec le professeur Yves Dufresne qui m'a introduit en fait à cette technique qui est la microscopie à force atomique. Donc j'ai décidé par la suite de faire une thèse et au bout de trois ans, je me suis posé la question de savoir si je voulais rejoindre l'industrie ou continuer dans la recherche. Là, je me suis rendu compte que en allant dans l'industrie, on allait vraiment limiter ma liberté de chercher. Et donc j'ai voulu tenter ma chance dans l'académique. J'ai continué mon travail postdoctoral d'abord ici, où j'ai essayé de développer la microscopie à force atomique. Et au bout de deux ans, j'ai postulé à une bourse EMBO, c'est une bourse européenne en biologie moléculaire, qui m'a permis de travailler à l'ETH de Zurich, qui a une antenne qui est située à Bâle, avec le professeur Daniel Muller, qui lui m'a introduit pour tout ce qui est beaucoup plus biologie cellulaire. Donc j'ai pu me diriger vers des cellules animales. Et alors là, il y a toute une période de développement encore plus poussée de la technique pour pouvoir travailler sur des cellules vivantes qui sont beaucoup plus fragiles. Et c'est sur cette base-là que j'ai repostulé au FNRS pour avoir un mandat permanent. Et je suis revenu ici en 2015, où j'ai lancé ma propre équipe de recherche. Jusqu'il y a trois ans, je passais beaucoup de temps à la paillasse, comme on dit, où je manipulais par moi-même. Et petit à petit, cette quantité de travail à la paillasse diminue au profit d'un travail qui est plus de l'encadrement. Ici, je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes. Je vais passer beaucoup de temps avec chaque chercheur pour comprendre 
avec eux leurs projets pour voir quelles sont les expériences qu'ils font. Essayer surtout d'interpréter les résultats qu'ils obtiennent. Aussi, c'est une vision à plus long terme, d'essayer de visualiser vers où on va se diriger dans le laboratoire, quelles sont les questions qu'on va adresser, essayer de développer des nouvelles stratégies. La motivation, c'est de voir l'émulation qui se passe dans un laboratoire, ce travail au quotidien avec, avec d'autres chercheurs, de pouvoir interagir, se poser des questions, pousser la réflexion toujours un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment très passionnant. Pour être chercheur, il faut être créatif, il faut être passionné, et il faut être persévérant.